ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਢੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 63 ਸੀਟਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ ਉਧਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਜਾਂ ਗੱਦਾਰ ਨਾ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਬੜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੁਨੇਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੋ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਪ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਚੇਤ ਨੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਮੋ ਕੋ ਲੜਾਨੇ ਮੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਰਹੇਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਹਾਰੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਬਨਾਮ ਗੱਪਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨ
अच्छा करते हुए दिल्ली को उसके अपेक्षाओं की पूर्ति करेंगे साडे आगुआ नु या साडे वर्कर्स नु साडे ते कदे साडे लीडर्स ते शक नहीं रिया लोका नु लगदा सी भई हुन लोका ने एक विश्वास बन चुके है भई इको एक पार्टी है जेडी मैनिफेस्टो च जो वादे करेगी वो पूरे करेगी सो तुसी वक-वक पॉलिटिकल एक्शन सुने स्टूडियो च प्रमुख ते रांदे नु मैंदे मौजूद ने भारतीय जनता पार्टी तो भारत भूषण कौशिक साहब बहुत स्वागत है जी धन्यवाद जी हरप्रीत सिंह गुरम साहब राजनीतिक मामले वाले माहर ने और रविंदर पाल सिंह पाली जी ने साडे नाल मौजूद ने जेड़े की आम आदमी पार्टी दे आगू ने थोड़ा भी बहुत बहुत स्वागत है कौशिक साहब सब तो पहला सवाल थानू ओही है करंट ता तुसी लाना सी अमित शाह केला बटन दबो ताकि शहीन बाग दे करंट जावे बटन गलत न पिया गया बीजेपी तो झटका थानू लग गया सात रह गए बाकी त्रेट टूट गए ਲਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਚਾਈ ਆ ਵੈਸੇ ਸੱਤ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੇੜ ਚਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰੰਟ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰੇ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮਤਲਬ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਲਈ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅਸਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਰੰਟ ਹੌਲੀ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਲੱਗਿਆ देखो करंट कोई नहीं लगया ना किसी नु लगदा हुंदा एक जिनु कहंदी एक विचार हुंदा जेड़ा बंदा के विचार रखदा है चंगा लगया थोड़ा बयान सुन के मेनू बड़ा बड़ी प्रसन्नता हुई गुरम साहब थोड़े तो भी आना मैं आम आदमी पार्टी दा रिएक्शन लेना हां जी थोड़ा एडी बड़ी जित ट्रेन सीटा दी किवें वेखते हो करंट थोनु लाउनु फिरदे सी बीजेपी वाले तुसी कांग्रेस भी साफ करती ते बीजेपी भी लगभग साफ ही है पिछली बार नालो डबल है जी पिछली बार नालो डबल है पिछली बार तीन सी आज की सब गल से ए है कि यह जड़ी यह जरा ध्रुवीकरण बनाते पे सी ना तो इन्हों लोगों ने पसंद नहीं किया जी अपनी दिल्ली के दिल्ली के लोग बड़े पढ़े लिखे सियाने सूझवान ने उन्होंने देखे भी वो तो कुछ है ही नहीं झूठ बोल के जिन्ना झूठ इन्होंने बोलिया ये राजनीति चाहे सके एम पी ने इलैक्शन से जितते है बड़ा लोग लोगों ने मैंडेट दिता बड़ा इन्हों मान सत्कार इजत की पर झूठ करके लोगों ने देख लिया ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਝੂਠ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਉਹ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਪੋਲਿਟੀਕਲੀ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਆ ਇੱਕ 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 ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਟੜਵਾਦ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਉਹਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕਰੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਹੈ ਚਲੋ ਸਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤ੍ਰੇਡ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਫ ਹੈ ਜਮਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਲੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸੀ ਕੌੜੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌੜੇ ਪਾਣੀ ਚ ਖੰਡ ਘੋਲਤੀ ਕੇਂਦਰੀਆਲ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਤੇ ਹੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਦੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਲੜਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰੀ ਆ ਸਫਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਹੋਡ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੋਲ ਪਿੱਚ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰ ਗਈ ਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮਰਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਡਲਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਲੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਾਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਨ ਹੈ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਖੜੋ 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 ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਾਦੇ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਰੁਕੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਲਾਓ ਜੀ ਇਹ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ ਪੋਲਿਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਖੜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਚਲੋ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦਿੱਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੁਫਤ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਿ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਆ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨਡੀਏ ਚ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਪੀਏ ਚ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਔਰ 2222 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ 2022 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਤਿਸ਼ਾਹ ਜਨਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰਨਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਢੀਂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੋਤਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਸਰ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਈਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2014 ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ 2022 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ 4 ਤੋਂ 5 ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਧਿਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ 2022 ਦਾ ਰਿ
ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਸ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੀਆਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲਓ 30 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਡਰ ਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟ ਆ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦੇ 25% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਵੋਟ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 12.5% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15% ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਖਲਾਸੇ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਡਿਬੇਟ ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਟੈਂਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗਾ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਾਅ ਖੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੋ ਤਣ ਕੈਸੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਿ ਬਣੀ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਰ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 6 7 ਛੱਡਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਕ 67 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 67 ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਿਆਂ ਤੇ ਐਤ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਖਰੀ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਨੇ 67 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਖਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਆ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਇਸੇ ਰੇਟ ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦ
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਐਮ ਐਲ ਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਨੂੰ ਹਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ 2022 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਸਕੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਦ ਤੱਕ ਛੱਡ ਛਡਾਈਏ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸ਼ਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਡੱਲਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਾ ਇਹ ਢੀਂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਢੀਂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮੋਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਆ ਢੀਂਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ 2022 ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਅਸ਼ਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਸ਼ਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਐਂਥੂਸਿਆਸਟਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ੀਲੇ ਨੇ ਜਸ਼ੀਲੇ ਨੇ ਜੀ ਜਸ਼ੀਲੇ ਐਂਥੂਸਿਆਸਟਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਊ ਇੱਥੇ ਅਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਨਾ ਬੰਨੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੋ ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਚ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮੋਦੀ ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲੋ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭੇਡ ਚਾਲ ਚ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਭਰਮਾਏ ਗਏ ਭਰਮਾਏ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਰਮਾਏ ਗਏ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇਜੀਆਲ ਤੋਂ ਭਾਗੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੇਜੀਆਲ ਪਰਮਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਲੋਗਾ ਨੇ 67 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਬਿਠਾਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਜੀ ਆ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਭੁਲੋਏ ਗਏ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰੰਗ ਰੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਚ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਟਿਕਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਰੰਗ ਰੂੰ ਕਰਾਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚਲਾਓ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡ